mama bwana <laughs> ah, unajua mama siku zote kwenye maisha asikudanganye mtu mimi mtu mwenye pesa zangu sana na vijana wengi hata mjini kwa alishanisifia sana kipindi cha nyuma sasa hizo ingawa mimi naishi hapa kijijini lakini kuna vijana wengi walishaniimbiaga huko kipindi cha nyuma mjini waliimbaga hii nyimbo moja mtu na pesa zake mama mjue Mungu <laughs> <laughs> kwa hiyo wengi walinisifia kutokana mimi na pesa zangu. Na ukinikosa mimi ujue umekosa ladha ya mapenzi. Kwa hiyo mama angalia mtu mwenye pesa. Hapa vijijini kuna vijana wengi waongo waongo. Watakao wataanza kukudanganya na vijimaneno vyao kwa kukuona wewe mtoto mzuri una shepu yako. Achana nao. Eh? Muangalie mtu tu mwenye, mwenye pesa siku zote anakuwa na muonekano wake. Kama mimi hapa nakaa na muonekano wangu kabisa asikudanganye mtu kwenye haya maisha. Na hata ukisikiaga hawa wanyama hawa wanaitwa swala, nadhani ushakuwasikia. Kijijini hapa ndo walipotokea. Sasa uliza nani aliwaumba wale wanyama? Hawa wanyama mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuwaanzisha. Nimekaa hapa kijijini nimewaunda, nimewagawa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mimi ni swala pia. Pesa ni nayo mama. Ni wewe kuzitumia sasa kujua tunafanya nini. Nijenge chochote unachokitaka. Niko tayari mimi najenga. E, umenelewa mama kwa hiyo wewe mimi nakupenda asikwambie mtu nakupenda kabisa kama mtu yeyote hata waenga wanakwambia siku zote akili ingekuwa ni nywele basi Zidane asingekuwa na akili lakini Zidane ndo mchezaji pekee duniani mwenye maarifa sasa hivi Kastafu hamna ladha ya soka duniani <laughs> kwa hiyo kuwa na mimi mama upate ladha kwa sababu waenga wenyewe wanakwambia kuwa mapenzi ni pesa asikudanganye mtu ndio maana ukaambiwa mtu na pesa zake. Sasa mama wewe tumia pesa zako. Pesa zikuzoe. Kwa sababu akili inatoka kwenye skizi ya mtu, inatoka kwenye ubongo in head, kwenye ubongo wa blangata. Sasa ublangata yenyewe katikati hapa kuna kitu kinaitwa midula. Ndio Mungu sasa akakaa akatulia akasema na muumba mwanadamu anaitwa dula. Naona nazungumza sana lakini naona unijibu watupei ushirikiano wa kujibiana. Umemaliza? Mimi Hey, naona naongea peke yangu au na ushirikiano wa maongezi. Hata wewe unaweza ukachangia chochote kwa mtu mbele yako mwenye pesa zake. Mimi naona kama unanipiga makele vile. Hey, Nimekuwa mshabiki mama. Kwa nini shida yako nini? Jamani, sema uhusiano. Mahusiano kivipi ya? Mambo yetu ya. Ndipo tushiri. Eh. Umbe vile nilikuwa nakaa saa zote na kaa najizungusha mwenyewe najizungusha zungusha kumbe njia ilikuwa rahisi tu <laughs> njia ndogo sasa mama mimi hiyo hela kwa kweli sina lakini na 10000 sasa sijui nitafikiliwa maji <laughs> hata dereva daladala kwa traffic naye anaongea hamna <laughs> shida ha, ina, inawezekana hiyo 10000 inawezekana ni problem eh ni maongezi <laughs> na kusikiliza wewe sasa. Nifate. Sasa hata tuzungumzi ngapi? Nifate, tutamalizana huko huko. Kwa nini asushoto shida yako nini? Sawa. Basi anisa. Sawa. <laughs>